নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা অ্যারিথমেটিক্যাল রিজনিং অর্থাৎ বন্ধুরা একটি গণিত সংক্রান্ত রিজনিং নিয়ে আলোচনা করব যে রিজনিংগুলি আমাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা এবং কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বারে বারে প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষাতে এসে থাকে ঠিক আছে তার জন্য অবশ্যই বন্ধু আমাদের এই শর্টকার নিয়মটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে শর্টকার উপায়ে কিভাবে ফলো করব দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সাধারণত এরকম দেওয়া থাকে যেমন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ানে দেওয়া রয়েছে এক দোকানদারের কাছে কিছু মুরগি এবং কিছু ছাগল রয়েছে ঠিক আছে এবং এই সব মিলিয়ে মোট দুশো মাথা এবং ছশো পা রয়েছে মুরগি সংখ্যা কত অর্থাৎ এই ধরনের কিছু জন্তু জানোয়ার বা পশু এবং পাখি সংক্রান্ত কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকে যাদের দুটো পা বিশিষ্ট আর একটা হচ্ছে চার পা বিশিষ্ট ঠিক আছে যেমন বেশিরভাগ পাখি বা দুটো পা বিশিষ্ট এবং ছাগল গরু সিংহ বাঘ ইত্যাদি এই সংক্রান্ত যেগুলো থাকে সেগুলো সাধারণত চার পা বিশিষ্ট হয় এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি সলভ করার জন্য দেখো বন্ধুরা আমরা সবার প্রথমে আমাদের কোশ্চেনটি ফলো করতে হবে যে এখানে কাকে চেয়েছে মুরগির সংখ্যা বার করতে হবে এখন যেহেতু মুরগির দুটি পা থাকে এবং ছাগলের চারটে করে পা থাকে ঠিক আছে আমাদের বার করতে হবে মুরগি সংখ্যা কত অর্থাৎ কতগুলো মুরগি আছে তার জন্য আমরা এর উল্টোটা অর্থাৎ উল্টোটা বলতে ছাগলের সংখ্যার যে পা সেইটা দিয়ে গুণ করব এই মাথা সংখ্যাকে ঠিক আছে মনে রাখবে এখানে মাথা সংখ্যা বলতে মোট ছাগল এবং মুরগি মিলিয়ে মোট যতগুলো থাকবে ততগুলোই মাথা থাকবে যেহেতু প্রত্যেকের একটা করে মাথা থাকে ওকে এই ধরনের রিজনিং কোশ্চেনগুলো সাধারণত এইভাবেই ঘুরিয়ে দেওয়া থাকে ওকে অর্থাৎ আমাদের শর্টকার নিয়মটা হচ্ছে যে দুশো চল্লিশ ইন্টু কার বার করবো যেহেতু মুরগি সংখ্যা বার করতে হবে আমরা তার অপোজিট অর্থাৎ উল্টোটা ছাগলের সংখ্যার পা দিয়ে একে গুণ করব তার মানে ছাগলের প্রতিটি ছাগলের কটা করে পা থাকে চারটে করে পা থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ দুশো চল্লিশ ইন্টু চার মানে কত হচ্ছে চার চব্বিশ ইন্টু ছিয়ানব্বই অর্থাৎ নশো ষাট ওকে মোট কতগুলো পা আছে ছশো চল্লিশটা জাস্ট এটিকে বিয়োগ করে দেবো অর্থাৎ নশো ষাট মাইনাস কত হচ্ছে তিনশো কুড়ি ঠিক আছে এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে এই তিনশো কুড়ি সংখ্যাটাকে জাস্ট দুই দ্বারা ভাগ করে দেবো কত পেলাম একশো ষাট অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে একশো ষাট তাহলে দেখো একশো ষাটটা হবে এখানে মোট কার সংখ্যা মুরগি সংখ্যা ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অপশান ডি এখানে সঠিক অ্যান্সার আমাদের একশো ষাটটা মুরগি আছে এবং ছাগল রয়েছে কতগুলো দুশো চল্লিশ মাইনাস একশো ষাট অর্থাৎ আশিটা ছাগল থাকবে ঠিক আছে আশিটি ছাগল এটা হচ্ছে ছাগলের সংখ্যা দেখো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা কত ইজিলি এটাকে বার করলাম এখন যদি আমাদেরকে উল্টোভাবে ছাগলের সংখ্যা বার করতে দিত তাহলে আমরা মুরগি সংখ্যার পা দিয়ে গুণ করতাম অর্থাৎ মুরগি সংখ্যা পা দিয়ে দুশো চল্লিশকে গুণ করলে আমরা কত পেতাম দুশো চল্লিশ ইন্টু মুরগি যেহেতু দুটো করে পা থাকে তার মানে চারশো আশি ওকে এরপর দেখো ছশো চল্লিশ আছে এখানে একটা কথা মনে রাখবে বন্ধুরা যে সংখ্যাটা বড় ছশো চল্লিশ বড় হলে ছশো চল্লিশ থেকে এই চারশো আশিকে বিয়োগ দেবো কিন্তু এখানে যেমন নশো ষাট সংখ্যাটা বড় হচ্ছে ছশো চল্লিশ থেকে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা নশো ষাট থেকে বিয়োগ দেবো ঠিক আছে অর্থাৎ একে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি আশিটা দেখো বন্ধুরা আমরা একটু আগেই যোগ বিয়োগের মাধ্যমে আশিটাই পেয়েছিলাম ছাগলের সংখ্যা অর্থাৎ ছাগল হবে আশিটা এবং মুরগি সংখ্যা হবে একশো ষাটটা মনে থাকবে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট রিক্স নেক্সট দেখো আরও ভালো করে বোঝার জন্য এবং আরও ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য আমরা নেক্সট অঙ্কটিকে ফলো করবো অর্থাৎ নেক্সট রিজনিংটিকে ফলো করবো ঠিক আছে এখানে বলেছে যে এক শিকারির কাছে অর্থাৎ যারা পশু শিকার করে বা বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায় তাদেরকে শিকারি বলে ঠিক আছে এক শিকারির কাছে কিছু তোতা পাখি এবং বাঘ রয়েছে এবং তার জন্য মোট সতেরোশো ছেচল্লিশটি পা এবং আটশো আটান্নটি মাথা রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ মাথা ধরা হলে বাঘের সংখ্যা কত কার বার করতে হবে বাঘের সংখ্যা বার করতে হবে এখন জানি আমরা বাঘের সংখ্যার ক্ষেত্রে বাঘের কটা করে পা থাকে চারটে এবং আরেকটা যেটা রয়েছে তোতা পাখি ঠিক আছে তোতা পাখির কটা করে পা থাকে দেখো তোতা পাখির দুটো করে পা থাকে ঠিক আছে যেহেতু আমাদেরকে বাঘের সংখ্যা বার করতে হবে তার উল্টোটা অর্থাৎ বন্ধুরা তোতা পাখি অর্থাৎ তোতা পাখির দুটো করে পা থাকে তাহলে আটশো আটান্ন ইন্টু দুই ঠিক আছে এটাকে গুণ করলে আট দুগুণে ষোলো সতেরোশো ষোলোটি ওকে এরপর দেখো আমাদের এখানে মোট পায়ের সংখ্যা সতেরোশো ছেচল্লিশ তাহলে সতেরোশো ছেচল্লিশ থেকে এটিকে বিয়োগ দেবো যেহেতু সতেরোশো ছেচল্লিশ সংখ্যাটা বড় তাই এটাকে বিয়োগ দিলাম দেখো পাচ্ছি তিরিশ এরপর তিরিশকে দুই দ্বারা ভাগ করব কত হলো পনেরো ঠিক আছে অর্থাৎ মোট বাঘের সংখ্যা আছে পনেরোটা ঠিক আছে এবং অপর যে আটশো আটান্ন মাইনাস পনেরো এটা হচ্ছে তোতা পাখির সংখ্যা বোঝা গেছে অর্থাৎ আটশো আটান্ন মাইনাস পনেরো মানে হচ্ছে আটশো তেতাল্লিশটা আছে তোতা পাখি এটা হচ্ছে তোতা পাখি ঠিক আছে এবং পনেরোটা আছে বাঘ ওকে বন্ধুরা দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স অর্থাৎ আমাদের অপশান সি এখানে সঠিক অ্যান্সার
সব মিলিয়ে যদি মোট নব্বইটি মাথা এবং দুশো চব্বিশটি পা হয়ে থাকে তাহলে ছাগলের সংখ্যা কত কার বার করতে হবে ছাগলের সংখ্যা ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা কি করব বলেছি এই মাথা সংখ্যাকে ছাগলের অপোজিট অর্থাৎ এখানে মুরগি আছে এখানে মুরগির পায়ের সংখ্যা দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ মুরগি যেহেতু দুটো করে পা থাকে আর ছাগলের পা থাকে কটা ছাগলের দেখো চারটে করে পা থাকে ঠিক আছে যেহেতু আমাদেরকে ছাগলের সংখ্যা বার করতে হবে তাহলে মুরগির পায়ের সংখ্যা হচ্ছে দুই তার মানে হচ্ছে এখানে মোট নব্বইটি মাথা আছে অর্থাৎ নব্বই ইন্টু দুই ঠিক আছে নব্বই ইন্টু দুই মানে হচ্ছে একশো আশি এটাকে বিয়োগ করবো দুশো চব্বিশ সংখ্যাটা থাকে অর্থাৎ দুশো চব্বিশ থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি কত পাচ্ছি দেখো চার আট থেকে বারো চার এরপরে চুয়াল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করবো তাহলে কত হচ্ছে বাইশটা তার মানে এখানে ছাগলের সংখ্যা কত বাইশটা অর্থাৎ অপশান এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে যদি আমাদের ছাগলের বদলে মুরগি বার করতে দিত তাহলে মুরগির অপোজিট ছাগলের সংখ্যা দিয়ে অর্থাৎ পায়ের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতাম তার মানে নব্বই ইন্টু কত হতো চার ঠিক আছে তিনশো ষাট হতো তিনশো ষাট থেকে দুশো চব্বিশ বিয়োগ করতাম তার মানে কত পেতাম এবং একশো ছত্রিশ বাই দুই মানে হচ্ছে আটষট্টি আটষট্টিটা কিসের সংখ্যা পেলাম মুরগি ওকে অর্থাৎ মুরগির সংখ্যা পেলাম আটষট্টিটা ঠিক আছে এখন যদি ক্যালকুলেশন করি মুরগির সংখ্যা আটষট্টি এবং ছাগলের সংখ্যা বাইশ ধরে মোট পায়ের সংখ্যা দেখো আমরা পেয়ে যাবো দুশো চব্বিশটা ওকে দেখো বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স নেক্সট তাহলে আমরা চার নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনটি ফলো করবো কোশ্চেন নম্বর ফোরে একটি খামার বাড়িতে কিছু সংখ্যক গরু এবং কিছু হাঁস রয়েছে অর্থাৎ হাঁস হচ্ছে দুই পায়ের পাখি গরু হচ্ছে চার পায়ের জন্তু ঠিক আছে সব মিলিয়ে সেখানে মোট একশো আটাশটি মাথা এবং চারশো ষোলোটি পা রয়েছে ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স এখন দেখো তাহলে হাঁসের সংখ্যা কত আমাদেরকে হাঁসের সংখ্যা বার করতে হবে ঠিক আছে এখন হাঁসের সংখ্যা বার করার জন্য আমরা কি করব হাঁসের কটা করে পা থাকে হাঁসের দেখো দুটো করে পা থাকে তাহলে তার অপোজিট অর্থাৎ এখানে গরুর সংখ্যা গরুর কতগুলো পা থাকে গরুর দেখো প্রতিটি গরুর অর্থাৎ কাউ বা গরু এর দেখো চারটে করে পা থাকে তাহলে আমরা গরুর সংখ্যার পা সংখ্যা দিয়ে গুণ করব যেহেতু হাঁসের সংখ্যা বার করতে হবে তার উল্টোটা অর্থাৎ একশো আটাশ ইন্টু চার ঠিক আছে এখন এটাকে যদি আমরা গুণ করি চার একটা বত্রিশ চার দুগুণে আট আর তিনে এগারো চার একে চার একে পাঁচ ওকে অর্থাৎ পাঁচশো বারোটা বিয়োগ করবো চারশো ষোলো থেকে ঠিক আছে এখন ছিয়ানব্বইকে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি সেটাই হবে আমাদের নির্ণিত সংখ্যা অর্থাৎ আটচল্লিশটা কার সংখ্যা পেলাম আটচল্লিশটা পেলাম হাঁসের সংখ্যা ঠিক আছে অর্থাৎ অপশান বি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার তাহলে আমরা কি পেলাম আটচল্লিশটা পেলাম হাঁসের সংখ্যা একইভাবে বন্ধুরা যদি আমাদেরকে বার করতে দিত এখানে হাঁসের বদলে গরুর সংখ্যা তাহলে আমরা তার উল্টোটা অর্থাৎ গরুর সংখ্যা বার করার জন্য আমরা এখানে একশো আটাশকে যেহেতু হাঁসের অর্থাৎ তার উল্টোটা হচ্ছে হাঁসের হাঁসের দুটো করে পা থাকে তাহলে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করতাম তার মানে হচ্ছে আট দুগুণে ষোলো দুই দুগুণে চার একে পাঁচ দুই একে দুই ঠিক আছে এখন দুশো ছাপান্নকে বিয়োগ করতাম চারশো ষোলো থেকে চারশো ষোলো থেকে যদি আমরা দুশো ছাপান্ন বিয়োগ করি কত পাচ্ছি অর্থাৎ এটাকে যদি এরপর আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো আশিটা আশিটা কি পাচ্ছি এখানে দেখো গরুর সংখ্যা হচ্ছে আশিটা ওকে অর্থাৎ গরু পেলাম আশিটা অন্যদিকে আমরা অর্থাৎ হাঁসের সংখ্যা পেলাম আটচল্লিশটা এবং দেখো গরু প্লাস হাঁস মিলিয়ে দেখো একশো আটাশটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একশো আটাশটা মাথা ঠিক আছে এখন বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে যদি আমরা এক্স ওয়াই মান ধরে ক্যালকুলেশন করে বার করতে যাই তাহলে আমাদের যথেষ্ট লেংদি হবে এবং বেশি সময় নষ্ট হবে ঠিক আছে অবশ্যই আমরা এই ধরনের শর্ট ফলো করব আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার এতটুকু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ তথা বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষার জন্য এখনও স্ট্রাগল করে যাচ্ছে এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে দিতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ আপনারা পেতে পারেন তার জন্য বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের পাশে আসা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনারা তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশনগুলি পেতে পারেন এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য পরের ভিডিও পরের দিন রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে